pero yo no digo que sí porque a mí me da pena. No, yo solo le ayudo a ella. <risa> Hello, how are you doing? I'm fine. You're doing fine? Excellent. Yes. And the rest of you? ¿Y los demás? How are you doing? Very well. Excellent. How was your day at work? Did you have a good day at work? Yes, I could. Okay, that's terrific, fantastic. Did you guys work on the platform? Trabajaron en la plataforma? Yes. yes. Everything fine? Yeah. Todo yes. bien? Yeah. Yes, I don't yes, have everything is okay. Remember that we are here to help you. También estamos ahí en la, eh, para ayudarnos, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. So if you work there y se encuentran con un ejercicio que, que no lo comprenden o que de repente salen, me está dando error y no sé por qué, escriban, ¿ok? Good evening, teacher. Good evening a todos. Good evening. How are you? Good evening. I'm fine, teacher. Okay, that's awesome. You get connected. Welcome. Now, another thing that I wanted to ask you is if you sent the... ¿Lograron llenar el formulario y mandarlo? Yes. Yes, yes teacher. Ok, excelente. Eh, perdón, teacher, solo que yo no, no pude entrar a la plataforma porque yo desde el inicio tuve problema con la, con la contraseña. Entonces la cambié. Lo que no sabía era que con la misma contraseña iba a estar entrando en todos los cursos y resulta que por querer entrar se bloqueó. Así que me dijeron que 24 horas iba a estar disponible, sé que no pude entrar. Pero sí, sí, sí. el documento sí lo mandé. Ok, excelente, that is important. Y solo darle las 24 horas a la plataforma para que se nos vuelva a desbloquear. Y luego, Así pues acuérdense es. que pueden practicar eh, eh, en cualquier momento, la plataforma está ahí disponible las 24-7. De repente es bueno de como refrescarla, ¿verdad? Porque se queda trabada cuando ya estuvimos mucho tiempo ahí. Entonces, solo dele refresh si está dando problemas y cualquier cosa, pues ahí escriban el grupo y ahí están los compañeros y compañeras para apoyarles. Ok. Excelente. Good. Uh, so I see that only 17 are connected. Solo veo a 17 conectados. So, I don't know what's going on with the rest of you. No sé qué está pasando con los demás. But, well, so, do you have any concern, anything that you would like to share before we start? Teacher, yo tengo una pregunta. Yes. Este, fíjese que vi una palabra que me pareció un poco extraña, ¿verdad? Pero quería que usted me la aclarara. En el W question. Hay una oración que dice, who's going to be there? ¿Por qué tiene who's utilizando is, is si es plural? Si es para quienes. No debería de llevar are. Es que who quiere decir quién. Yes. Ah, por eso. Entonces, Ajá, es cuando que... me digo quién. Ok, so... In this case, it will depend. Porque who, si usted se está refiriendo a who, como quien, en singular, vamos a usar is. ¿Ok? Y si lo está usando para plural, entonces vamos a usar are. Exactamente, eso es lo que yo no entiendo, porque la oración se refiere a quienes estarán ahí. Y abajo responde, dice, my friends are going to be there. O sea, mis amigos estarán ahí. Y abajo mm -hmm. dice, mi sister isn't going to be there. Mi hermana no estará ahí. O sea que, por eso estaba confundido yo, porque pregunta quiénes estarán ahí. Mm -hmm. Ok, porque en ese momento yo no sé si solo va a ser una persona o van a ser varias. Entonces, eh, yo le puedo preguntar a usted, who's going to be at your home? Pero yo no sé si va a ser una o va a ser varias. Ahí va a depender usted cómo me conteste, pero yo no puedo tener idea de. Entonces, so I can use this or are, depending on what I expect to have as an answer. ¿Sí? 
Ah, bueno. Okay. Any other question or concern you have before we start the class? Any other questions? Any other question? Are we ready? That's it. Okay, so before we start, voy a hacer la primera uh, chequeo de asistencia. Ya está una buena parte del grupo. Recuerden, ¿verdad? Mandatory to turn on the cameras. Vamos a encender la cámara. El nombre, recuerden, uh, Oscar, felicitaciones. Veo que sí puso su nombre completo. ¿Lo logró? <ríe> ¿Quién Gracias. más? So, nombre completo. Así como aparece en el DUI. Para que pues quede constancia aquí por cualquier eh, auditoría. Por favor, enciendan la cámara para que no vayamos a tener luego inconveniente, ¿verdad? Acuérdense que es requisito. Y nosotros dijimos, acepto. <laughs> ok. So I'm going to check attendance. Please say present if you're here. So okay. I can take notes of that. Right. Uh, let us begin. Ana Trinidad Pérez. Present. Thank you so much. Andrea Estefania Ramos. Present. Thank you so much. Candida Janet Reyes de Sandoval. Present. Very good. Thank you. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Okay. Diomesis Tito Montano. Present. Thank you so much. Edwin de Jesús Aguilar. Present teacher. Thank you so much. Emily Yamileta Ayala. Present teacher. Thank you so much. Emma Tatiana López de Cermeño. Present, pero yo no soy de, no soy casada. Uy, perdón, yo la estoy casando. Sí aparece sin el D, perdón. Gracias. <laughs> perdón. Uh, Eric Jonathan Cornejo. I am here. Okay. Uh, let's see. Irving Norberto del Cid. Present. Thank you so much. Joana Celina. I'm here, teacher. Thank you so much. Uh, Jorge Alberto Rivas. Jorge Alberto Rivas. Ok. Juan Daniel Alvarado. Juan Daniel Alvarado. Carla María. Carla María Portillo. Moisés Eduardo. Present. Thank you. Okay, Lee de Jesus. Present. Thank you so much. Oscar David. Present. Thank you so much. Osmel Antonio. Here, teacher. Okay, thank you. René Liceo. René Liceo. Reina Carolina. Present teacher. Thank you. Rosa Guadalupe. Present teacher. Thank you so much. All right. Sarai, Sarai Beatriz. Present. Okay. Thank you so much. And finally, Walter Giovanni. Present. Giovanni, thank you. Okay, so thank you so much. Um, okay, so ya todos me, me confirmaron, ¿verdad? Lograron este llenar el formulario. Which is perfect, that's fine. Right, so we're going to start from where we stopped yesterday. Just let me share my screen. Okay, so yesterday we were discussing about dates and uh, we discussed about dates, ¿verdad? Estuvimos practicando fechas, right? 
So we are going to start here watching the video. So let's just, just allow it to load. Okay, so we're going to start uh, studying the future with going to, and then we're going to practice a conversation. formula to express the future would be going to subject can you see the screen and hi listen? everyone in this class you learn how yes yes teacher yes i can see okay perfect to ask and answer yes or no questions using be going to additionally you'll practice a conversation about birthday plans which illustrates how this topic is used in a real life setting Let's get started by listening to a conversation titled, Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. We can follow this formula to express the future would be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted by the way in order to illustrate these examples I will do it without contractions I is the subject next we have the verb to be M after that we need to include the auxiliary going to then we put the verb celebrate finally we add my birthday Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally, we add a compliment, all my friends. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. To do that, we're going to follow this formula. The verb to be plus the subject plus going to plus the verb plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next, we have the subject, you. After that, we need to include the auxiliary, going to. Then we put the verb, do. Finally, we add a complement. Anything this weekend. And we put a question mark at the end. These are yes or no questions. So to answer them, it's quite simple. Just like you see on the examples towards the right hand side of the chart. 
Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Our next example. I'll choose the last question on the chart. Are the waiters going to sing to you? The verb to be is are. The subject is the waiters. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb sing. Finally, we add a compliment to you. And a question mark at the end. Now it's your turn to practice making statements and yes or no questions using be going to. Think about your plans for the weekend and write them down. Do as many examples as you can. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. That was the video. So as you can see in the video, it's explaining how do we form the kind of sentences using be going to, para que dijimos que servía el be going to, que expresamos con be going to. Futuro planeado. Future. Okay, future planned. Okay. Intentions, so we have, so that's perfect. También se les daba la fórmula, ¿verdad? A seguir para ir este, haciendo oraciones y oraciones afirmativas y negativas con el going to. And also, there was a conversation. We're going to practice it first, and then we're going to move on from that. Let's see. There is the conversation. Esta conversación la tienen ahí en la plataforma y en su material. So let us repeat. Let's practice pronunciation. Are you going to do anything exciting this weekend? You can repeat at home. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Well, I'm well, going, I'm going to, celebrate to celebrate my birthday. My birthday. My Fabulous. Birthday. When is your birthday exactly? Fabulous. When is your birthday, birthday exactly? It's August 9th, Sunday. It is it's August 9th, Sunday. 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 So, what are your plans? So, so what, what are you plans? your plans? Well, my dinner. friend Kayla is going to take me out for yeah. dinner. Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Yeah. Yeah, yeah, the wires are probably going to sing happy birthday for me. It is so embarrassing. Hi, do you have any question? Alguna palabra que quieran saber? What is the meaning or pronunciation? Waiters. What that means waiters. Waiters. Uh, waiters. Meseros. Waiters. Uh -huh. Okay. Waiters. Mm -hmm. Waiters, Wait, meseros. Wait, wait. La última. Embarrassing. Vergonzoso. Yeah. Embarrassing. Es tan o es tan. El so es como para decir tan o muy. Es, es muy vergonzoso. It's so embarrassing. It's so embarrassing. Do you like the waiters to sing happy birthday to you? I don't like. <laughs> I don't like it either. <laughs> I agree, it's embarrassing. <laughs> yeah. <laughs> okay, so if there are no more questions, si no hay más preguntas, vamos a practicar en grupo. And then we are going to move on to the main section. So please uh, join the group. So I'm going to create a section. Remember to click join or unirse so you can practice 
the conversations in group. Okay. Okay, you're receiving the message there. So, so, so what, are, so what are you planning? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going?
I'll come back. Yes, I see it. it's missing some people. Algunos me faltan todavía. You're getting in, that's nice. Right, so I'll send the presentation. Ya les mandé la, la, lo que les estoy proyectando, la, las diapositivas. So um, it's probably I'm going to add more. It will depend how I see the things go. Right, yes, everybody's back again. So thank you so much. Let's see, I'm going to share my screen. As I was telling you before, I shared, already shared the presentation. Ya les compartí la presentación. So ahí la tienen. Okay, hold control, select multiple windows. I don't wanna do that. Mm -hmm. Ay Dios, se trabó. <laughs> No sé qué están viendo ahorita. Pues nada, solo a ti, teacher. Hoy sí. Está cargando. Ay, Dios mío, qué Que viene de lejos, hombre, tranquilo. Ok. Ok, then we have this part. It's the... Pero ahorita como que se está trabando un poquito. So... Pero sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Yes, teacher. Yeah. Okay, so uh, the pronunciation video. Tenemos un video de la pronunciación de la reduction de going to. ¿Quién ya vio el video? Nobody has seen the video? Okay, good. Someone else? Hmm? Has someone else seen the video? Solo dos? The holidays. No, video. the reduction. ¿Qué es reduction? Uh, What is the reduction of going to? Reducción de. It's gonna. Gonna. Ajá. Como la unión. Gonna. Ajá. Es la unión del. Así se pronuncia, oh. right? En American English es por eso que suena tan, que, que hablan como muy rápido, por este oh, tipo de cuestiones, ¿verdad? Es like como it's, wanna. Es como want to, que es wanna. Yeah. yeah. Uh -huh. So, as you heard this exercise, you have it in the platform. En la plataforma tenemos este ejercicio, the pronunciation, reduction of going to. Ahí practicamos la, la, cómo se reduce el going to. Tenemos estos ejemplos. Ok. So, the best thing to do is to try to do it as you heard. Pueden poner el video varias veces y tratar de repetir así como lo oí. Por ejemplo, la first question. Are you going to have a party? Can you repeat? Are you going to have a party? Are you going to have, gonna have, gonna have a party? party? Okay, you did it very good. Can you do it faster? Are you going to have a party? Are you going to have a party? Excellent. La segunda le salió excelente. So you can see it's practice. No, I'm going to meet my friend. No, no, no I'm going to meet, gonna my, meet friend. my friend. Okay, excellent. Ahora vamos a repetir A and B. Are you going to have a party? Are you going to have a party? Have a party? No, no, I'm gonna I'm meet, gonna meet my, my friend. friend. No, I'm going to meet no, my friend. No, I'm gonna meet my friend. What are you, you going to? Okay. <laughs> <laughs> Está bien, si usted dice going to, se le va a entender también. Eh, pero es a veces por estar leyendo nos traiciona, ¿verdad? So, but that's okay, se le va a ir quitando. <laughs> Next, okay. are you gonna go to a restaurant? Uh, yes, gonna go to. Gonna go to, hay como dos, hay dos uniones ahí. Are you gonna go to a restaurant? Are you gonna go to a restaurant? Go to a restaurant? Gonna go to. Yes, where I go to. Hey, kind of good. Are you gonna go to a restaurant? Are you gonna go to a restaurant? Are you gonna go to a restaurant? Very good. Otra vez, la misma. One, two, three. Are you gonna go to a restaurant? Are you gonna go to a restaurant? Are you gonna go to a restaurant? Mire, buen trabajo. 
practiquemos. Are you gonna go to a restaurant? Are you gonna go to a restaurant? Very good. Yes, we're gonna we're gonna go to a cafe. No se preocupe, hay cosas que son como de, de practicar mucho, entonces eh, a veces eh, se ponen así como que gonna go to, gonna go to, gonna go to. Ya cuando logran decir el gonna go to, ya dicen la oración completa. I'm gonna go to a restaurant. I'm gonna go to a restaurant. Gonna go to. Practique. Gonna go to. 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 Solo el gonna go to. I'm gonna go to. I'm gonna go to a restaurant. I'm gonna go to a restaurant. Excellent, there you go. So it's a matter of practice. Usted siga practicando, no diga no puedo, solo siga practicando y lo va a lograr. Va a poder, ya va a ver que sí. Es como de encontrarle el cómo, cómo me sale mejor. Me, me trato de repetir todo o lo, la partecita que me cuesta. Ok, me cuesta el gonna go to. Going to go to. Going to go to es gonna go to. Y me quedo practicando eso, me quedo así, gonna go to. ya cuando puedo decir eso, intento decir la frase hasta que lo logro. Yes, practice. So don't say that you can't. Ok. So, okay. <laughs> vamos a practicar otra vez. Eso es práctica, como les decía. Vamos a hacer algo. Yeah. Ay, así como Ay, más o menos, casi ahí. Yo creo que estamos bien. Ok, del uh, picture again. Ok, here I have the screen again. Vamos a ver, ladies, you are a. Todas las chicas a la cuenta de tres van a decir la pregunta y todos los chicos al mismo tiempo van a contestar in B. Ok, ladies, okay. ready? One, two, three. Are you gonna have a party? Are you gonna have a party? Are you gonna have a party? No, I'm gonna no, meet, no, a I'm gonna no, meet I'm a friend. I'm gonna meet a friend. Okay, vamos la misma. Ladies, one, two, three. Are you gonna have a party? Are you gonna have a party? No, I'm gonna meet a friend. Okay, good. Ahora vamos a cambiar. Boys, los chicos empiezan. And then, ladies, you are B. Boys, one, two, three. Are you going to have a party? No, I'm going to meet a friend. Okay. So good. Now, this one, ladies, you start. One, two, three. Are you going to go to a restaurant? Ok, por ahí vamos. Vamos a cambiar. Boys, you start. Letter A. One, two, three. Yes, yes. Yes, we're going to go to the next coffee. Yes, we're going to go to the next coffee. Ok, very good. So remember that this is in the platform. La ventaja es que esto está en la plataforma, entonces lo podemos ir a, a ver y a estudiar y a repasar cuántas veces querramos. Acuérdense que está 24-7, aprovechemos eso. Ok, as we said yesterday, we used going to for future plans and intentions. Utilizamos el going to para expresar planes a futuro. E intenciones. ¿Cómo se forma? Veíamos en el video, están las affirmative statements. Van a poner primero el sujeto, luego una forma del verbo to be, dependiendo del sujeto, siempre, 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 esta estructura va a ir acompañada del verbo to be, luego el going to, y luego un verbo en su forma simple, y pues luego complemento, ¿verdad? Tenemos un ejemplo. I'm going to study Chinese. Sandy is going to visit museums. They are going to travel to 
Beijing. Ok. So, esta es la estructura para hacer oraciones afirmativas. Preguntas. All clear. Y de repente pasa cuando hay ejercicios así, se les olvida o poner el verbo to be. And that's normal. But it is practice. Teacher, yes. Eh, sí, el, lo que quiero preguntar es, ¿siempre se va a usar con to be? Sí, siempre. Esta estructura siempre va a llevar el verbo to be. Ok, o sea que prácticamente aquí estaríamos usando, la estructura es así, to be, eh, wanna, y otro verbo, pueden ser hasta dos o tres verbos. Ajá, o sea, porque por ejemplo, en este caso el, el be está como... Es como una estructura en la que el be es un verbo auxiliar. Ah, ok. Uh -huh. Perfecto, thank you. Uh -huh. Es como decir estaré. Ajá, estaré yendo o es, um, es, estaré como decir a futuro, ¿verdad? Going to. It's a future y siempre tiene que ir el verbo to be cuando estemos hablando sobre planes futuros eh, o intenciones con el going to. Para expresar futuro hay dos, bueno, son tres formas, pero no los quiero confundir. Las más comunes son dos. Podemos expresar futuro con will. ¿Ya han visto el auxiliar will? Ajá, el, el will y el going to son ambos para expresar futuro. ¿Cuál es la diferencia? Era lo que mencionábamos ayer. Que voy a utilizar el be going to cuando tengo un plan o una in intención. Y el will es más como para predicciones o cosas no eh, espontáneas. Cosas que decidimos en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita digamos que eh, suena el teléfono. Entonces no es, no, yo no, en el momento yo tomo la decisión, voy a contestar, contestaré. So I say, I will, I will answer. Tomé la decisión ahorita, espontáneamente. Okay? De repente vea a una señora que va súper cargada con muchas bolsas y entonces espontáneamente dice, le ayudaré. Uh -huh. I will help. Help. Le ayudaré. I will help her. Le ayudaré a ella, right? So, son decisiones al momento. O cuando estoy haciendo predicciones uh, basadas quizás en, en quizás nada. <ríe> por ejemplo, de, de repente, ay, qué calor. Veo una nubecilla gris por ahí. Va a llover. It will. Rain. 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 Yeah. I'm making predictions. I'm making predictions. Estoy haciendo predicciones, suposiciones y decisiones espontáneas, ¿verdad? Pero si es un plan o una intención, usamos be going to. Esa es la estructura tal cual siempre va a ir el verbo to be dependiendo de la persona, ¿verdad? Como ya vieron en módulos anteriores, am, is, are es verbo to be. Solamente vamos a ir a... Um, Jugando con la persona. Por ejemplo, si yo digo, eh, mi hermana va a estudiar francés. Ella ya tiene el plan, ya pagó su curso y ya está que va a empezar. Entonces, ¿cómo digo que mi hermana estudiará francés? My sister going to... My sister going to... My sister is going to... I study... Gonna, okay. gonna, My sister gonna, is gonna, gonna, gonna study French. Study French. French. Ajá. Tenemos sure. que llevar verbo to be como estoy hablando de ella. Estoy hablando oh. de ella, entonces es is. My sister is. Luego el going to, que va a ser para toda persona. Luego el verbo en su forma normal y el complemento. Eh, teacher. Dígame. Eh, y la compañera después. Ah, sí. Ok. Perdón. Hay emoción. Hay Sorry. Then, <laughs> one question. Then I will 
for example, I will shower. I will take a shower. Uh huh. A, but um, I gonna uh, no sé cómo decir, digamos, el, es como para es, es decir algo que yo sé que voy a hacer, pero más tarde, por ejemplo. Ajá. Sí, puede no, no. que es porque te, tiene la intención, ¿verdad? Entonces es como que I'm going to take a shower. Estoy expresando, voy a hacerlo, tengo la intención y el plan, ¿verdad? Pero si de repente ahorita digo yo, ay, qué calor, tomaré una ducha. I will take a shower. That's hot. Y me voy a la ducha. Thank you. Igual, o sea, eso no, no hay como, en, en estos casos es como flexible. En este caso que usted está exponiendo, no hay una respuesta incorrecta. Si usted lo dice con will, está bien. Y si lo dice con going to, está bien. Solamente hay que mantener en cuenta que si voy a usar el going to, tiene que ser con el verbo be siempre acompañado. I am going to take a shower. No nos puede faltar el verbo principal. Y si voy a usar will, tengo que tener en mente que después del will, tengo que poner un verbo. I will take a shower. Y cualquiera de las dos está correcta. Eh, Digamos que uh -huh. como el will lo hace como más, o sea, es small, o sea, más pequeño. Como el decirlo. Sí, yes, ese, ese es más rápido, es más fácil. Pero también, como le repito, ¿verdad? En, en ese, hay, hay casos en el que es más uh, correcto usar el be going to y en otros casos que lo correcto es el will. Y hay casos en el que ambas serían correctas. Uh -huh. Como el caso que usted estaba diciendo, el de la ducha. De cualquier forma que lo diga, está bien. Siempre y cuando, pues, eh, sigamos la estructura, ¿verdad? Porque si dice, I, oh, my sister going to take a shower, ahí faltó algo, faltó el to be. My sister is going to take a shower. Solo es la estructura lo que puede eh, causar algún problema. But then it's okay. Thank you. Is there any other question? Eh, teacher, una pregunta. El, go, ¿El go to lo voy a usar cuando son planes reales o no reales? O siempre lo tengo que usar cuando es un hecho, ¿verdad? Que, que se... Que es real, pues, ¿verdad? Porque yo estoy explicando algo que va a suceder. ¿verdad? En los planes, ¿verdad? Eh, entonces ahí me ha quedado esa duda, porque si es un plan que, que se va a realizar, utilizo el voy tú, pero si, pero si es un plan que lo voy a hacer y, y, y quizás no lo voy a realizar, uh -huh. entonces no sé si siempre se te, tengo que usar el voy tú. Sí, aquí entramos así como a ah, la filosofía del futuro, el futuro es incierto. <risa> Entonces, pues sí. acuérdense que el futuro es incierto en el tiempo que sea usando will o going to, es incierto, nada nos garantiza que va a suceder. Lo único es que para hablar del futuro, porque siempre estamos hablando en, en, en futuro, ¿verdad? Aunque sea incierto, puede que pase y puede que no. Lo que sí es, yo tengo el plan, yo tengo la intención de que va a suceder, utilizo going to. Ya si no sucede, pues, pues ni modo, ¿verdad? Mala suerte. Por ejemplo, usted dijo, yo voy a estudiar inglés y lo cumplió y aquí está. I am going to study English y aquí está. Pero quizás hay muchos que dijeron, I'm going to study English y tenían toda la buena voluntad, pero de repente, ay no, pero qué sueño, mejor me duermo y ya no lo cumplieron. Entonces ahí como le digo, depende. O sea, el futuro es como incierto. Nada más que en este caso que lo vamos a usar, si es algo espontáneo, algo decidido en el momento, podemos usar will. Si tengo un plan, tengo la intención, uso going to. Ok. Ya sí. si se da o no, pues verdad. <ríe> Ni modo. Y chef. Es como lo que le decía de la lluvia. Yo puedo hacer una predicción y decir, it is going to rain. Pero... Uh, porque estoy viendo las nubes, está haciendo un gran viento y veo que ya viene encima. Entonces estoy haciendo una predicción basada en algo que estoy viendo.
Por ejemplo, yo puedo decir, ah, you will fail the exam. Ah, yo le puedo decir a alguien, ah, y vas a aplazar el examen. You will fail the exam. Y puedo decirle, you are going to fail the exam. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, quizás lo estoy diciendo solo por decirlo, porque ah, este, Podría tiene, ser. este tiene cara de que va a aplazar, vea, so, solo porque yo digo, estoy adivinando. Pero si yo digo, vas a aplazar el examen, ¿por qué? Porque te he visto solo viendo tele, solo en los videojuegos. Entonces esas cosas a mí me dan como cierta seguridad de que va a suceder, que así va a ser. Tengo como cierta evidencia. Entonces lo puedo decir con más seguridad que eso va a suceder en el futuro. Esa podría ser una diferencia. ¿Alguien estaba hablando por ahí? Este, teacher, una duda. Uh -huh. Entonces el going to lo puedo usar para futuros cercanos, medianos y muy lejanos, como decir un año, dos años, un mes o unos días. Sí, exacto. Ah, okay. uh -huh. Thank you. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Está un poco más claro aquí la diferencia? Yes, no. Yes, teacher. Ok. El otro Pero, futuro es shall. Este. Yes. El shall es como um, un modal auxiliary. Eh, pero no es como. Polite. Es como una como para hacer advertencias o consejos. Uh -huh. sure. eh, son tres formas de expresar futuro. Debería. Es como yeah. debería. Going to. Ajá. Uh -huh. Y la otra es presente continuo. Y con ese no los quiero confundir porque, sí, porque es presente y lo puedo usar para futuro. Entonces, eso lo van a ver ya más adelantito. Por ahorita nos quedamos con esas dos. Y este, si no hay más preguntas, seguimos. ¿Questions? No questions. No questions. Ok. So, um, then, as I was saying... To make affirmative statements, use the following structure. First, the subject, then B, um, is R, going to, base form of the verb, quiere decir el verbo sin alteraciones, sin agregarle S, S, ni nada de alteraciones. Complement, eh, any word that can complement. And then we have this, and it says, look at the pictures and write. Vamos a ver estos dibujitos y vamos a escribir oraciones. ¿Ok? De preferencia, a, bueno, ajá, afirmativas, que es lo que vamos a hacer ahorita. Affirmative statements using be going to. Like in these examples, I see the number one, veo el relojito, y se me ocurre escribir, he is going to get up at six o'clock. Uh -huh. Veo esta tacita de café y digo, I'm going to meet my friends to drink coffee. Veré a mis amigas para tomar café. Ahí ustedes ven el dibujito y pueden inventar algo que les venga a la mente al ver el dibujito. I'm going to see my friends to drink coffee. Number three, what comes to your mind? So, van a escribir oraciones using the drawing that you see here and the be going to, tratando de usar todo lo que podamos, ¿verdad? Uh, por ejemplo, usando am, is, are, las diferentes formas, right? My friends and I, my friends and I are going to meet at five after six. Mis amigos y yo nos vamos, o so ahí estoy usando are going to. My friends and I are going to meet at six and five.
teacher. Yes. Eh, si quiero hoy decir, por ejemplo, porque veo ahí que es un perrito. Por ejemplo, si quiero decir, llevaré o yo llevaré a mi perro a cenar. ¿Cómo puedo decir? I'm going to take. Ahí se usa el is... verbo take. Ah, entonces será, sería I'm going to, I am take, going to take a... my dog out mm. for dinner. I'm going to take my dog out for dinner. Cuando los verbos son así de dos frases, los puede separar o los puede dejar unidos. La otra opción sería I am going, así como, no sé si ve la burbujita del chat. I am going to take out my dog for dinner. I'm going to take out my dog for dinner. Cualquiera de esas dos formas que les escribí ahí en el chat. Si es salir a pasear, take out for a walk. Teacher. Mm -hmm. The question are in my notebook or in the chat? You can do it as, as you prefer. Las pueden escribir en el chat para que de esa manera sea una forma de compartir. Ok. okay. Creo que alguien compartió por ahí. Están muy bien. That's good. She's going to okay. drink coffee. She's going to swim. In the pool, she's going to play video games in the computer. Excellent. So you did a, a very nice job, Eric. So you can do it there. Las pueden compartir por ahí. That's fine. Aunque si quieren, por cuestión de tiempo, lo que sea, escriban aunque sea una. De ahí la vamos a ver. <laughs> I am going to work out. That's good. Mm -hmm. Perfect. Yes, I am going to eat pizza with my friend. Okay, yes, I friend. My son? Ah, ahí el orden. My son is. El is tiene que ir antes del going to. Acuérdense que es be, going to. Primero am, is, are, y después going to. And that's terrific. I'm, aquí se nos quedó la M. I am going to drive motorcycle. I'm going to run with my dog. Very good. He's going to buy fruits in the supermarket. Yes, my son is going to swim. That's excellent. My mom, 
Ay, ay, ay. My mom is, is going to cook dinner. I'm going to take a cup of coffee. Very good. Ya se me antojo a mí también. A cup of coffee. He is going to. Después del to, tiene que ir un verbo. Drink. Probably. Okay. He's going to take a nap. Because she's very tired. Very good. I will have a dinner with my boyfriend. Remember the verb. She's going to buy a pet. That's nice. My sister is going to study. I'm going to eat pizza with my family. I'm going to have my homework in the computer. Okay, very good. So you've been doing a great job, fantastic. My friends and I are going to buy some books in the bookstore. Okay, so I see you did a very, very nice job. That's fantastic, awesome. Hicieron un super buen trabajo con este, las oraciones. So, uh, voy a chequear asistencia otra vez por los que no estaban al principio. So, ya casi terminamos, so no worries. So let me get ready. Déjenme cargar la asistencia por aquí. So before we leave, it's important to leave it fine. Okay. Ay, no me carga. Hmm. Bueno, vamos a empezar con los que no estaban cuando pasé la primera vez. So remember to, voy a poner a los que no me aparecían para que así se vayan a dormir tempranito. So uh, tengo que me faltaba Dinora Estela. No se nos unió. Ah, como no, ahí está. Okay. Thank you. Tenía missing a Jorge Alberto Rivas. I'm here, Court. Okay. Eh, Juan Daniel Alvarado. Quizás no se unió. Carla María Chitas por ti. <coughs> Carla María. Juan Daniel escribió en el grupo, teacher. Sí. Juan Daniel escribió en el grupo que no había podido conectarse porque tiene un problema esta mañana, decía. Ah, ok. Thank you so much. Entonces no se pudo conectar por algún problema. Ah, okay. sí, sí, que tenía un problema. Ok, thank you so much. Carla María. Ella no se conectó entonces. Eh, René Liceo. I'm here, teacher. Ok, thank you. Y solamente, los demás sí están todavía. Aquí los veo que sí están. So, good. So, we're going to stop here and remember to check the platform, study and ask as many questions as you can. So tomorrow we will continue practicing. Hicieron un muy buen trabajo. Con la práctica, sí, nos vamos a ir acordando siempre de que hay que poner el be, going to. Algunas veces se les fue ahí la, el am, is, o are, faltaba, pero en lo general lo hicieron excelente. Mañana vamos a preguntar negativas y preguntas con el going to. All right. Si pueden, chequen el material, porque esas preguntas que están ahí en la siguiente slide, tienen que contestar acerca de usted mismo. Por ejemplo, eh, what are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? I'm going to study English, for example. Y yeah, así pueden contestarla sin advance. Si no, pues lo hacemos aquí en clase. No problem. So thank you guys for your participation and attendance. And see you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. 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 Good night